Bueno, vamos a grabar un breve vídeo para enseñar este juego que a mi parecer pues lo pusieron a caldo y tampoco era tan merecido. Eh, simulación espacial, aunque no especialmente realista, y de un solo jugador. Para quien no lo conozca, de la saga X, la gente sobre todo lo puso a caldo porque en este juego no puedes cambiar de nave, pero bueno, la nave en la que juegas pues es bastante versátil, eso sí juegas la campaña, claro, luego tiene como en todos los X un montón de inicios personalizados para ir directamente a lo que te interesa y pasar de la historia. Pero bueno, vamos a la campaña para enseñar la primera hora de juego más o menos. Por cierto, se puede controlar tanto con teclado y ratón como con mando de Xbox o similares. Aunque el teclado me parece mejor control. Y por cierto que están haciendo ya el X4, la siguiente entrega. Encyclopedia. Historical ships. Pride of Albion. This prototype built by John Ferco in 2932 was a technical masterpiece based on blueprints by engineer Bala G. Its great flexibility in engine performance, as well as weapon, shield, and hull technology would have made it the first choice for any military organization. The model, however, never got into mass production due to excessive costs involved in building the main structure. Hmm. The only prototype was bought by the Argon government and played an important role in the Terran conflict as well as the Plutarch Revolution in Albion where it was registered under the Taladi Faalos de Sanos Hunas. The ship was last seen heavily damaged in a massive battle against the Plutarch Mining Corporation and was registered as lost in action. <laughs> Not quite destroyed yet. I think I have an update for this encyclopedia entry. Encyclopedia. History. Albion Revolution. Immediately following the surprising Great Gate shutdown of 2947, the Plutarch Mining Corporation started a revolution against the Argon government forces stationed in the Albion Solar System. Unable to call in any reinforcements from their home systems, the Argon military was defeated and PMC instantiated a provisional government. Despite the decades of being disconnected from the gate network, the PMC government has since been an enormous success and brought wealth, prosperity, and security to all the people of the Albion system. Note, article locked. No updates allowed. Yeah, yeah. Heard it all before. Proximity alert. Yes, I hear you. I've got system failures. I need to dock. I think there's a docking port here, but I'm not sure if it's working. You'd better be sure. I'm coming in hot. <coughs> hey, are you all right? Yeah, I'll be fine. Thanks. How'd you end up in that pod? I was attacked in the highway. It happened so fast. They could still be nearby. I checked. You were the only ship out there. We can head for the nearest station, but it'll take a while. This ship's not in the best shape. If they come after me, then we're in trouble. Let me take a look.
Nope, not gonna If this is some elaborate plot to steal my ship, you should have waited until I finished repairs. You're not kidding. This thing's a mess. You an engineer? Technician. I work for the Heart of Albion, performing safety checks for working areas, ships, production lines, that kind of thing. Yisha Terran. Ren Otani. And if I'm not mistaken, this is the Pride of Albion. You know your ship. I found it dumped not too far from here. I've been trying to restore it, and some joker thought it'd be funny to recode its ID to Albion Skunk. I should probably let my people know I'm all right. Can't help you there. I was out here looking for a replacement high gain transmitter. It's probably best if we head to some station. We'll get going after I warm up the engines a bit. Tutorial, or no? Sorry about that, but she does that sometimes. It's only some PMC ships exiting the highway. Almost ready. Did you know that your boost engines are disabled? Yeah, they've never worked. Something to do with- Hold on! What the hell was that for? Those were Plutarch security ships. You don't just pull off a burn like that in their faces. Relax, they won't catch up for a while. Look, I've got a friend on a station near here. Get me there and we'll get most of your systems back online. Check this out. Try that. Maneuvering thrusters should be more responsive now. systems were in safe mode. Did she get into a fight? She's been like this since I found her. How about we get to that station? Um, no Cabrones, que es poner demasiado rápido, chavo caballos. de velocidad a ver qué tal ahí estamos entering that's the badlands colony up ahead it's not exactly a model of comfort but it's welcoming enough Added to ship computer database. Module information retrieved. Una de las cosas simpáticas del juego este, al ser tan un solo jugador, es que tiene piloto automático. <coughs> Muy práctico para ciertas cosas. Eh... This is the Albion Skunk. Requesting permission to dock. Docking permission granted. Encyclopedia. Map. Badlands Mining Colony. 
The Badlands Mining Colony is one of the oldest mining facilities in Albion. Initially a high-yield but sizable rock, it was colonized by the Plutarch Mining Corporation in the year 2942. Until Albion became isolated from the rest of the universe due to the Great Shutdown, it served as the unofficial capital. So, you want me to patch up this old junker for free? It's nothing too major, and I think I've earned a few favors. You've got one. One favor. You're more trouble than you're worth. Okay, guy. I'll get your ship into a decent state. That includes the weapons, so you'd best keep quiet about where you got them from. There are some components around here I could use. Look around for them while I get set up. I'll leave you boys to it. Vale. Rebusquemos. pequeña o pequeña la verdad Thanks. If I were doing this, we'd better do it right. You should get on board and prepare to give a test run. That Yisha girl, she's nice and all, but don't expect things to be simple with her around. She told me she was with the Heart of Albion. Sounds pretty respectable. Sure, but the Heart of Albion aren't the PMC's best friends, are they? I say spend the time in her world. Heart of Albion will either get you into charity work or cyber terrorism. Never a dull day. Thanks for the help. Ah, qué bien. Eso no está traducido bien. Atajos. Los saques tienen muchísimos atajos. Systems are looking good. Weapons are working. Let's give the targeting system a run through. Bueno, casi todo tiene hornazo de información. <coughs> Se pueden construir estaciones, aunque no creo que lleguemos ahí hoy. Vale, ¿y cómo se cambia de arma? Eh, eh, bueno. Este es el pulso. Ya, pero... ¿Cómo se cambian de arma? Salva. Que no me acuerdo de eso. Vale. Pues no me acuerdo. Ah. Vale, perfecto. Boom. It's a shame you don't have a cap ship with collector drones. The minerals in these rocks are used in many industries. Y no puedo cogerlos en ahí. No, verdad que no. 
Bahn. So, did you manage to contact anyone? Yeah, they know <coughs> I'm okay. I'd hate to be a bother, but could you take me to them? It's not far from here. Bahn. Sure. Given how well the skunk is performing, it's the least I can do. Thanks. I'll mark the location in your guidance system. We'll be meeting with the Heart of Albion ship to pick me up. Bahn. So, what do you do for a living? Nothing stable. The odd job here and there. More to keep me busy than make money. A freelancer, then. Not a bad job if you can find enough work. My father worked for Plutarch Mining Corporation for many years. Seeing how stressed he became, I don't think corporate life is for me. He's gone now, but he left me enough that I can choose what I want to do. If you want to spend your time restoring old ships, you've found a good one here. Yes, sí. sus manos están atravesando el teclado. Vale, si no recuerdo mal, desde... ¿Status puede ser? Ah, no, administrador de misiones. Esto lo haces como activa, correcto, y aquí ya. Ah, no, ya activa. Ahí. Entonces, ¿cómo se veía? Aquí. Vamos a poner el mapa. No me dice. Bueno, pero yo creo que le puedo poner auto piloto igualmente. Si sí, recuerdo con qué botón era. Soy perezoso, sí. Y no recuerdo cómo era. Auto 2, auto 1. Ah, la voz parece interesante. Pero no funciona todavía. Autopilot engaged. Pues nada, mediante la interfaz gráfica. Una de las cosas simpáticas que puedes hacer es dejar la nave en autopiloto para ir a algún lugar y mientras patear por la nave, charlar con la tripulación, esas cosas. Lowlands. No recuerdo que me costase tanto manejar estos túneles. There's a highway crossing in the next zone. Get ready to we should fly over to the other highway now. Entering even temper. Autopilot engaged. La verdad es que en comparación con los simuladores espaciales de hoy en día, envejece bastante mal. Ya cuando salió chirriaba un poco. Y eso que está todo en ultra. Bueno, hay dos tipos de puentes espaciales de estos. Los verdes, que son los lentos, digamos, que se puede salir en cualquier punto de ellos. Y los azules, que son los que son, se usan para recorrer largas distancias, y esos son entras y sales, desde inicio a fin. No tienes posibilidad de salir cuando quieras.
Tree. Auspicious excavation. That's Borman's ship over there. They'll be expecting us. This is Falk Borman to the Albion Skunk. I take it you have Yisha Taran on board? This is Ren Otani. Yes, she's here. Should we come in to dock? I'm sorry, Yisha, but we can't risk it at the moment. Captain Otani, I'm transferring some credits to your account as we speak. I hate to be so abrupt, but time is short, and bringing Yisha on board could potentially put her and others in danger. I'm sorry, but I have to say, I'm confused. You want her to stay here? I'm sure Yisha can elaborate. She is currently better off with you than with us. Consider this a passenger transport job, Captain Otani. A well-paid one at that. We'll be in contact when this all blows over. What? I didn't know he was going to do that. So now what? You're the captain. What would you normally do? I have a freighter parked up not too far away. How about we head there and you explain what this is all about? Okay. Autopilot engaged. So, I assume this has something to do with the constant trouble Heart of Albion is getting into with Plutarch. We do what we can. Plutarch has operations you wouldn't believe existed. What I do is find the evidence and get it to Borman. Starting to think Borman didn't pay me enough. Maybe the less you know, the better. We're not some crackpot group. Many in Heart of Albion are old Argon military veterans. They're pretty much the last of the Argon Federation eh, in eh, Albion. Eh, and then Plutarch no. came to no. power after the gates shut down. <laughs> you should be happy Plutarch even tolerates your group. I'd like to see them try and shut us down. Definitivamente tengo que encontrar con mucho desactivo. Vamos a ver. Esto controla la velocidad, pero no quita el autopilot. Esto no sacas. Ah, vale. Esto se va a cambiar. El láser. Ah. ¿Pero es esto? Es el lugar, pero no me muestra. Vale. Entonces le doy aquí. Vale, vamos a ir en manual mejor. Otra cosa que me resulta un poco desagradable es que no te diga la velocidad a la que vas realmente. Ah, venga. Mis propiedades. Eh, estaciones ninguna. Naves, el skunk. Que por cierto, no le puedo cambiar el nombre. Vale. Bueno, aquí te dice toda la información de las piezas de la nave. 
Y le puedes dar aquí para ver más detalles. A modo de wiki también. El software es para mejorar sistemas de ayuda de apuntado, para el auto comercio y mierda. Bueno, el sistema de armas nunca llegué a comprenderlo del todo. Vale. Y esto es lo que tienes en el alijo. En el inventario, vaya de carga, chaval X. Alcance del radar, que se puede mejorar. También se pueden tirar sondas y tal. Motor de salto. Esto cuesta bastante desbloquearlos para poder pegar saltos sin tener que utilizar los túneles que hay por ahí. Y bueno, motores y las cosas. Salto explica. Vale. Y el objetivo era este. Como he dicho, no puedes cambiar de nave, pero puedes tener en tu propiedad varias naves y dirigirlas por control remoto. Si les metes un capitán y esas cosas. Cuando trae un ingeniero permite hacerle reparaciones. Y el oficial de defensa creo que era para evitar cuando les... ¿Cómo se dice? Bueno, les hacen un abordaje. Vale. Traza ruta. Y... Autopilot. Y esto debería, si no choca con ningún asteroide, llevarme hasta allí. Que por cierto, en este juego al menos los asteroides no te revientan. Pero en los anteriores era bastante habitual, por desgracia chocar con el piloto automático y reventar la nave. Bastante desagradable. El interior de la nave, por cierto, también se puede tunear pagando para tener un poco más a gusto. Ya que no se puede cambiar de nave, pues al menos te permite cambiar eso. dije, esto es un túnel azul, no se puede salir de él hasta llegar al final, realmente funciona casi como una pantalla de carga, así que aquí el piloto automático sí que debería hacer bien su trabajo. Salvo porque está chocando con naves ajenas. Creo que aquí... Creo que aquí se podía controlar el de algún modo, aunque no recuerdo cómo. El piloto automático me está mandando a través de la estación. Vale, vamos a relajarnos un poco y de paso, modo de exploración. No, shut up, Betty. Pero se va a quedar así, como no hay. No puede ser. Vale, si completas una estación al 100%, explorando todas sus partes, aparte de poder desbloquear algunos descuentos y tal, como ha dicho, desbloqueas el modelo de la estación para poder construirla después. Y de hecho, de hecho un momento, si abro el mapa, 
mapa de la zona. Vale. Esta estación debe ser esta, ¿no? Correcto. Y ahí están las partes que he investigado. Había un, había un modo de pasarla para aquí. Pero no recuerdo bien cómo iba. Bueno, eso que me lo cambiaron con algunos de los parches. En, o sea, que fueron sacando mientras que jugaba. Pero bueno. Vamos un poco manual y mal está. ¿Dónde hay más partes? ¡Epa! ¡Que chocas! Esa la de ya. Bueno, no debería estar haciendo esto ahora, pero... Ahora que me puse... No, 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 no. Okay, bueno, no creo que no. Pues ahí me vale. Voy el amigo ya. Eso es policía. Que la suelen guiar bastante cuando llevas cosas que no les gustan en, en la carga. Esto puedes marcar las zonas. Pero no sé cómo marcarlas de objetivo. Bueno, igual más adelante lo explicaba. Que estoy perdiendo el tiempo aquí. Y no necesaria mente. Vamos a ir a, a lo que tenía que ir. Bueno. Aparte de luchar, construir, coger recursos de los asteroides y esas cosas, también se puede hackear, hacer piratería en general, cazar piratas por supuesto, lo típico. A ver, ¿dónde me dice que antes? Sí, aquí, okay, pero eso es de vuelta. Estamos tontos. Uh. Nada, estoy acostumbrado a leer Dangerous y ahora esto no. No se me da. Me sigue marcando, eh. Me marca ahí para ir a la puerta. En serio. A la de al lado. Ya me daba la sensación de que me había metido en la que no era, pues que cambié de dirección, pero es que bien podía haber marcado en general el tubito.
ya que esto vale y ahora me dice eso de ahí que bueno vamos a revisar también mapas que no me acuerdo cómo era tenemos el de zona que ya lo vimos el de sector te pone en sí la zona con sus túneles verdes amarillentos y las conexiones que tiene por túneles azules a otras zonas las estaciones y tal bueno, lugares de interés más bien bien y el sistema te dice las zonas conectadas por túneles azules que es lo que habíamos antes en grande y el de galaxia ah mira, te pone cuántos explorados de cada zona ah, y como esto vas abriendo Bien. Vale. Sin de trama, genéricas, tutoriales y de mantenimiento. Cierto, no me acuerdo de que esto lo habían puesto como opción. Pero bueno, lo van a explicar en el tutorial. Así que nada, estado de la nave, diario de abordo, diario de abordo. Ah, te pongo lo que hiciste cada día. Bien, incluida la. Ah, no, es información rata. Creo. La enciclopedia creo que la puedes ir completando. Bueno, para tomárselo con mucha calma, como podéis ver. Y yo juraría que las armas tenían una mierda de. Lo que era compatible con la nave y cuál es más, pero bueno. y la relación con las distintas facciones eh, no sé si llevarse muy bien con una que puede provocar guerra en otra ah, sí. mejor sí. bueno, al tajo Ay. a ver como rebota Eh, 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 no te Cuando jugaba no tenía los gráficos tan al tope eh, y el sol no molestaba tanto, pero la verdad es que ciega brutalmente. Bueno. Vale. Y esa es la nave, ¿no? Correcto. Seguramente ahora me vayan a mandar la misión de coger un capitán para que dirija la nave y así poder decirle sígueme y esas cosas. There she is. I can't say I've used her for trading much. Never got around to finding a crew. Were you expecting company? Are these drones yours? No, I can't say they are. They're headed this way. Looks like drones from the Sovereign Syndicate. Do you ever have a quiet day? Vamos bien. Bien. Bueno, arreglado. You should move the ship. A boarding party may be on the way. I guess they saw a ship just sitting here and thought it would be an easy steal. We should check the nearby stations. There are usually pretty capable freelance captains ready to take charge of a ship. Let me guess. You know just the guy. Not specifically, but I think I can point you in the right direction. Bien, pueden estar más cerca. ¿Por qué? Estoy sin escudo. No, pues no sé por qué dejo de correr. database is missing info on local objects. You should be able to gather information on objects like stations when you pass nearby. Entering Watergate. Oh. 
joder, si estaba bien alineado. Ah, por supuesto, son limitaciones que tiene con respecto a otros simuladores modernos. Es que no puedes bajar a los planetas. No estoy seguro de qué pasa si intentas ir contra uno, pero... Vale. Y... Ah, es ahí. Vamos a contratar gente. Y ya que estamos aquí... Exploración de estación. Vale. Que no me voy a parar a pillarla 100%, pero si por el camino pillo sus partes, unas cuantas de ellas, pues ya me vale. Vale. Bueno, ¿Qué tal el modo este? Vale. Esto va a ser por el otro lado. Espérate, quieto. Vale. Vamos a movernos lateralmente. Y. ¿Qué es esto de comisiones? Ah, aparte es de comercio. Vale, eh... me marca. Ah, es esto ya. Pero esto no tiene para atracar, ¿no? Bueno. Ah, puedes bajar desde aquí. Vale. Vale. Si por el camino pillamos materiales, es que ganamos. Porque más adelante hacen falta para construir ciertas cosas, como el compresor de espacio-tiempo, el motor de salto, etc. While you're out there, watch out for containers packed with goodies. If it's not locked or nailed down, grab it. What's wrong with you? If you don't mind getting dirty, take a look in the vents too. Oh, my God. I'm all yours, buddy. Show me your skills, please. Sure, let's do it. Pero no me dice el nivel. Good Va. luck. Vamos a charlar primero con los restos, no te importa. Hi there. Show me your skills, please. Sure. Goodbye. Hi there. No. Goodbye. Quería hablar con la otra también. Stop and chat. I'll make it worth your visit if you shop here. Show me your wares, please. If you can afford stuff like this, then we don't have to worry about small change, do we? Bueno. Nice chat. Si nos damos no. casa. <risa> Borde. Eh, no tengo obras. No me la puedo saltar, vale. Oye, tienen de picos. Peces. Casi sin skin. Vale, maravilloso. Vale. Revestimiento, raciones, raciones. Chatarra, chatarra, chatarra. Trajes espaciales.
y nada por aquí está maravillosamente vacío ah, y no tiene vale, de momento no me voy a meter más cosas uy, un ascensor a ver cuándo puedo acceder Hmm. Y ahí está la entrada de antes, vale, pero por aquí... espacio pero está todo muy vacío y lo que comentaba la otra de los conductos de ventilación pues no he visto ni uno y es raro porque recuerdo haberlo hecho en otras partidas pero es que no veo nada que parezca un conducto de ventilación y por ahí a veces se encuentran planos para fabricar cosas bastante amables Pero que va. Bueno, pues nada, como en realidad ninguno me muestra sus habilidades, contrataré la que me va. Que la traducción está en medio de hacer también otro fallo brutal, después de chorrocientos años que lleva el juego lanzado. Podía volver por el menú, pero esta vez me apetecía volver a andar. Y cuando estemos volando, se verá por aquí la capitana que acabo de pillar. Entonces, ahora que estoy aquí, si me voy a... ¿Dónde estaba esto? Bueno, esto es para contratar por radio a la gente, que es una opción. Y esto es lo que decía de ir a la parte de atrás de la nave, sin estar atracado, a charlar con la tripulación. Pero aquí está. Hiya. Show me your skills, please. Vale. Sure, let's do it. Liderazgo de pena. Navegación bien. Es para lo que la quiero, así que guay. La moral más o menos normal. Administración normal. Combate no hace falta mucho. Ingeniería en nuestro trabajo. Y ciencia tampoco lo voy a usar, a, a usar para eso. Despedir no. Trabaja en otra parte. Es después, so cuando estamos now, cerca sir. del otro bar. Barco, sí, nave. Y lo de entrenar, pues es que por el juego hay unos librotes que se pueden encontrar y con ello podemos subir las habilidades de los volantes. Vale, pues llevemos a esta capitana a la otra nave. sol, que no es un sol, es una estrella, vale, pues puta estrella, vale, mejor. Entrar al capitán en Rajanes. Creo que esta es una nave grande, así que 
podría incluso atracar el Spoon. O sea, el orgullo de Alblio. Alblio. En, en la nave gorda. Que eso se puede usar, si no recuerdo mal, para que los ingenieros que tengan esa nave me reparen un poco esta nave. Vale, apaga motores. 120 Ok. Efectivamente, esa es la plataforma de aterrizaje. Pero, en teoría, desde aquí. Debería poder... Oh, no, yo quiero los que tengo encima. Anda, mira, tenía aquí esto. 4 o 5. Vale, pues hablaré... Con ella, a ver si tengo que hacerlo así. Y no desde el menú. Hay tantas capas de menús distintas que fueron metiendo que ya no sé bien cuál es la forma rápida de hacer cada cosa. Vale. Trabaja en Rajanas. Starting new station assignment, sir. I won't be a disappointment. Vale. ¿Por qué me marca ahora contra el capitán? Ah, vale. El tutorial pretendía que fuese hasta ahí, atracase y le dijese ahí que se quedase. Pero bueno. Eh... Añadir el escuadrón. Si quieres, puedes también un ingeniero o un defensa oficer. They'll improve the capabilities of your ship. It's a little late for that. We have company. Looks like those pirates want to know what happened to their drones. You'd better defend yourself. I don't suppose you could get the missile launcher working, could you? It's intact, but deactivated. Maybe this... It's worth a shot. Missile system activated. We've only got a few missiles. En serio? Select one of the ships and blow them away. No recuerdo cómo se lanzan los misiles, ¿qué te parece? Vale, esto va a acabar mal. Vamos a ver. Configuración, controles, eh, espacio. Ya que estamos, no está por aquí. Activar y desactivar el piloto automático. No. Vale, lanzar misil. L. De launch, supongo. Vale. Vale, y el otro se fue. Sí. Pues vamos a recoger esto. Atacar, no. Con la. Ahora me lo dice, vale. Not very good against fighters, but great for damaging the surface of a capship. When you cycle through the missiles, it'll take time for them to be ready. Eso es con la M, ¿no? Sin misiles, trituradores para naves tochas y cazadores. Vale. The skunks picked up a bit of damage. We should get that looked into. Thank you for ridding our station of attackers. Yuhu, repu. Vuelo a diferentes lugares de atraque de las estaciones. 
y eso no me indica dónde está. Vale, la más cercana parece que sea esa, pero vamos a comprobarlo. Mm. Mapa de la zona. Esa es mi otra nave. Ajá. Vale. Y tenemos aquí una estación que no sabemos ni lo que es. Comercio y defensa. No promete mucho. Este de aquí. Comercio y defensa también. Pero la forma me gusta más. Y no hay más cercanos. Vale, pues casi voy a ir primero a esto. ¿Qué parte es esa que tengo delante? Modo de exploración de estaciones. Y vamos a buscar un ingeniero. Aunque en teoría también podría buscar por aquí. Sí. Efectivamente. Pero bueno, vamos a hacerlo de la forma tradicional, como manda el tutorial. Station information added to ship computer database. Información desbloqueada de cero, ¿ves? Ahora sí que me lo estoy haciendo bien. Vale, ¿esto qué es? No, 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 no. Vender metales, vender cubos. Vale. No quiero nada de eso. La verdad es que este motor es muy lento. Freight offer stored in ship computer database. No shut up, Betty. ¿Qué es esto? Vale, bueno, más cosas de compra oh, ahí van. Y esto es. condición de láminas es un módulo para producir esos eran los métricos cañones de defensa correcto partes pero no acabo de pillar Uah, llevo 5% solo eso es el reactor que les da energía pantalla para conseguir un carro más que muelle. Comerciante, comerciante. A ver. Que sí, que me estás pillando muchas cosas. Ah, comerciante, comerciante, ingeniero. O sea, sí que hay. Así que vamos a atracar ahí. This is the Albion Skunk. Requesting permission to dock. Docking permission granted. Y eso es un ingeniero. Pilot, I've some great deals to offer. Vale, prepara la nave. Prepara 
Es una bien eso. Eh, Show me your skills, please. Accepted. Anda, pasa para adentro. You'll never look back after hiring me, sir. Suena poco práctico ir por el espacio sin un ingeniero, así que. Ok. Comerciante de armas. Hello, pilot. What can we offer you? Goodbye for now. Zenintech and Plutarch hands? It's a recipe for disaster. Comerciante de armas, comerciante de armas. I don't have all day. Show me your profile, please. Fair enough. Bueno, de momento. Not. Se nos queda grandes. Yo juraría que a estas alturas ya debería haberme encontrado con el juego para caer a la gente, pero no sé por qué no lo hemos visto. Eso ya lo estaba haciendo. Queda esa caja y ese tío de ahí no es un comerciante. Tiene pinta de ser un soldado. Sulfato de anfetamin. Motente de armas y. Oficial de reclutamiento. Ah, para conectar marines. Esto es para hacer los abordajes. De momento no es algo que me interese del juego. Y por aquí debería haber también sí, una caja. Cosas para hackear. Cajas, cajas, cajas y cajas. Ahí pone además el porcentaje de fabricación de lo que se puede hacer con él. Eso como se controla. Vale, ese es el metate. Pero yo quería ver lo que tengo yo como jugador. Vale, es que con mal a estos. Pero son piratas. Some suspect Plutarch ties with these pirates, even when Plutarch targets are frequently hit. Vale, son los que me atacan, así que es normal que les caiga mal porque les he volado unos cuantos. Ah, aquí está inventario. Tabaco, sulfato, estimulante, seta psicodélica. Tengo sulfato de anfetamina. Que lo encontré aquí. Amphetamine sulfate, more commonly known as warp. Y es ilegal para esto. Mm. Otherwise, it is always illegal. This type of item is traded by black marketeers. Vale, llevar esto encima me es un problema. Me es un problema porque me puede atacar la policía solo por llevar. Ajá. Luego tengo componentes de motor que me permitirían hacer un y un torpedo de estos, pero no tengo todos los materiales necesarios. The application of haze is known to make people less aware of what those around them are saying, and, controversially, it is not uncommon for the taker to find themselves more compliant to the demands and deals of others. Burundang. Vale. Y los metralloys con la chatarra. Most commonly made from scrap metal, metal alloys can be welded together and sold at high prices. Vale, o sea que lo fabricas y lo vendes caro. Vale. Y luego tengo esto que ya se puede vender directamente. Vale. Y... Vale, la duda que me queda es... ¿Cómo me deshago de esto? 
Bueno, espero que no me escaneen, si no voy a tener problemas. De hecho, antes de entrar, voy a hacer un guardadito. Encontrar oficial de defensa en Rafael. A contratar oficial de defensa. How do we find a defense officer now? Vale. Eh... Calibrating HUD. Prosigamos. No me llevas, mejor. Ahí. Está pillada. Está pillada. 36% todavía. Uf. Me queda todo eso en lo que de ahí. Bueno, vamos. Cerca, eso no mola. No ahora. Vale, aquí. This is the Albion Skunk. Requesting permission to dock. Docking permission granted. grande bastante pequeña la nave no I have everything you need here. Show me your wares, please. Yeah. Ah, las armas estas. Anything else I can show you? It's not like I have a family to go home to or anything. Si no recuerdo mal. No, no me lo dice. Creo que había un modo de ver. Ah, aquí está. Precio base: 1,600. Vale. Y vendiendo. ¿Cuánto? No, me lo vende. O sea, me da poca pasta por la venta, así que que le den. Oficial de defensa. Hola. ¿Qué dices? Ah, sí, sin más. Negative. Ah, muy bien. I don't want to talk to you. Pero qué coño. 
Pues muy bien. Vale. Este es otro arquitecto, entiendo. Por no. Ya. Tanta borde. No les caigo bien a los de protar estos. Vamos a ver si en la zona de marcha hay gente más razonable. Hello, pilot. What can I offer you? Show me your wares, please. Absolutely. Vale, me las compra por 18.97. Sigue sin interesarme. Gracias. Vale, tú eres proveedor de equipos. Vale. Mm, estos me los ofrece 61. Precio base 56. Vale, pues te vendo esto. Ok. Bien. Luego estos me ofreces 644. bases. Uy, muy bien. Bien. Y estos. 1, 2, 5, 3. Bueno, no le saco mucho beneficio, pero venga. Ok. Un placer. Vale, tú. Don't walk past. I have everything you need here. Show me your wares, please. Yeah. Right. No, me can't tell you. What's all this fuss about AI for anyway? Hello, pilot. Is there anything I can offer you? Show me your licenses, please. Here you go. Vale. Comprando estas cosas. Podría llevar cosas que normalmente son ilegales. En este caso el tabaco albio. Pero ninguna de estas es la que llevo encima. Eh, antes me dejaba charlar, ¿por qué no? no? Goodbye. No. Pues muy bien. Ah, esto se puede. Vale, vale, me gusta. Hello, pilot. Is there anything I can offer you? Sí, sí. Give me a break. Why are we teased with this stuff all the time? Vale, eso promete. ¿Qué hacemos por aquí? Hello, pilot. What can I offer you? Show me your wares, please. Absolutely. Decíamos que esto era 20 de base. No, dice no. No me compré. Until next time. Hello, pilot. What can we offer you? Goodbye for now. Tengo la nave bien, así que nada. Y esto. Negative. Tú tampoco. Pues nada, habrá que hacerles la pelota a los Plutarch estos para que acepten trabajar para mí. Fatal me parece. Nunca había visto este tipo de estación. Pero... Hola. Será una especie de cárcel esto. Ni 
de... A ver, por el otro lado. Vale, esto está abierto. Esto efectivamente son celdas. Pero ahí esa gente se puede contratar. Así que tiene que haber forma de entrar allá abajo. Vale. What's with all the AI fuss? Yes? What's up? Until next time. A ver. Split greets visiting pilot. We offer you good deals. Show me your wares, please. We agree to this. What the what the fuck? The missile is equipped with split task. What else pilot demands? The new tone? Nada, nada. Hasta luego. Split have better things to do. Well, this is an unpleasant surprise. I'm glad that's all over. Madre de Dios, qué mal les caigo. Hi pilot, guess what I have for you. Show me your wares, please. Los míticos huevos. Generally, the authenticity of spacefly eggs on sale cannot be established. Nevertheless, frequently alleged spacefly eggs achieve astonishing prices on the black market. What about something else? Oh, yeah. Generally, the authenticity of spacefly eggs on sale cannot be established. Okay. The nature and origin of space flies could not be ascertained as of yet. Some believe they don't and can't exist. Other claim that they once existed in large numbers, but were hunted near extinction by the split. Certain is only that space flies, at least nowadays, are an extremely rare commodity. Generally, the authenticity of specimens on sale cannot be established. Una velutina. Vale, pues nada. Bye for now. Sigamos buscando. Desde donde vengo, ¿no? Ah, cogí una caja. Que no sé qué tiene dentro, pero es una caja. Estar bar. Estoy porrando, mirando una máquina que no hace nada. Ahora ya hay un cacharro para subir, entiendo. Ah. Aquí tenemos conductos de ventilación. A ver si encuentro cositas ocultas por aquí. Piedras preciosas en bruto. De un muy buen valor. Vale, y puedo fabricar cosas ya. Diamantes. Vale, la gente esconde cosas en lugares que no debería. Por aquí es puedo entrar. Es correcto. Creo que no tengo de eso, ¿no? De Quality Decryption. No. ¿Y qué es lo que puedo fabricar exactamente? Nada, realmente. O sea, me mintieron. Basta directamente, nice. Más pasta. Tabaco, que es ilegal. A ver si lo puedo vender antes de salir de aquí.
Bora. Show me your wares, please. Was there something else? Yes. Maybe we speak of business again. Show me your shields, please. We agree to this. Este creo que es el que tengo. Sí, de hecho tengo dos instaladas. Precio base 14. Me ofrece 14 y pico. Ya. Yeah. Esto... Ah, porque estos son miles. ¿Verdad? Sí, por eso no me deja comprar. Vale. Mil, treinta mil. Y el Mark 3, mil cincuenta mil. Vale. Y el más caro es este. Cuarenta y cinco. Pero este es mejor. ¿Cómo puede ser esto? Estoy viendo algo mal. Vale, que recarga más rápido, dice. Vale, estos recargan rápido. Estos son equilibrados. Y estos son los que tienen mucho, pero recargan más despacio. Vale. No me da la pasta para nada. Vale. Show me your engines, please. Tengo lo peor de todos. Show me your scanners, please. Split cell finest items around. Aquí no tengo carencias. Ah, nivel de escaneo. Vale. Bueno, sabemos que no voy a comprar nada, así que dejémoslo. A ver, compro el cockpit. Sabemos cómo es, es horrible. Esto. Of the blue moon configuration because of the blue standby screen 
Členově. Tengo que ver en algún lugar exactamente como se ven, porque si no, paso. Y esto último, no puedo hacer nada, vale. Mercado negro. ¡Hombre! Mercado negro. Pues resulta que quería vender esto. Uno, uno, tres, tres. Y me ofreces una puta mierda. Pero como es ilegal y no quiero programas, te lo voy a dar todo. ¡Hala! Thank you very much. Vale, ¿y cómo quedó así? Tengo el tabaco que es ilegal, pero creo que me lo podían comprar en otro lado. Y si me das algo de eso, todo lo demás ya es legal. Vale, pues... ¡Ay, qué mono! Vamos a buscar entonces los tíos de antes, que creo que alguno me compraba eso. I have everything you need here. Show me your wares, please. Out. Out, out. No sé tampoco era. Así que, no sé, abrir, no sé. Este es el que no quería ver conmigo. Negative. Vale, ya te ven. Ok. Y esto era para subir a la nave ya. Correcto. Entonces... ¿Dónde? Mira eso, por aquí, sí. Ah, por aquí. Cinco. Hello, pilot. What can I do for you? Show me your wares, please. Absolutely. No. Until next time. Pilot, I've some great deals to offer. Show me your wares, please. Poco. Accepted. You take care and look me up again. Yes. Tú eres lo mismo, si no recuerdo mal. Don't walk past. I have everything you need here. Yes, yes. Out. Vale. Y... Hello, pilot. Is there anything I can offer you? Nada, Show me your licenses, licenses, please. Goodbye. Me está yendo un poco apretado esto. Hello pilot, what can I offer you? Show me your wares, please. Until next time. Voy a ir con el tabaco y voy a tener pie. Ingeniero y oficial de tal. Que estaba seguir diciendo me quedo ahí, ¿no? Negative. Vale, pues que te den. Pues nada. A la nave. Eh, no, no era por aquí. Era por aquí. Ya tengo la policía encima. Ah, soltar. Quiero soltar todo. Hala. Vale. Calibrating HUD. Sigamos buscando. Y 
todavía investigué sobre el 40% de esta estación. Piloto, capitán, proveedor de minería, ingeniera, oficial de reclutamiento. Bueno. Contactar oficial de defensa, ¿no? Pues nada, me cansé. Crew. Tengo seis disponibles, vale. ¿Tú? Quiero contratarte. Balanza actual, tal. Precio de contratación, la de Dios. Vale. Eh, ¿Dónde estás? Vale. Pues entonces ponemos autorruta. Pero aquí. A ver si lo hace bien, a ver si lo hace bien. Ah, era justo donde estaba. Vale. Eh, quieto. ¿Cómo era esto? ¿Tengo que girar? Ah, no, lo que tengo que hacer es girar con esto. Vale. A ver si baja mucho el precio llevándolo directamente ya. Pilot, I have some great deals to offer. Be good, mind. Nada por ahí. Nada por ahí. Ok. Stop and chat. I'll make it worth your visit if you shop here. Show me your wares, please. If you can afford stuff like this, then we don't have to worry about small change, do we? Rocketers are rough. Oh, look. Yes, sir. Rocketers are not tengo. Me lo compra bien. Así que, a la sac. Gracias. Oficial de defensa. Hola. Sigue siendo carísima, pero venga. Contratada. Luego veremos qué habilidades tiene. Stop and chat. I'll make it worth your visit if you shop here. Nice chat. Mucho y de momento no tengo pasta. It boggles the mind. Hello, pilot. What can we offer you? Más Goodbye for now. Stop and chat. I'll make it worth your visit if you shop here. Vale. Nice chat. Or not. not. Yeah. Y tú eres... Stop and chat. I'll make it worth your visit if you shop here. Nice chat. Not. I'm all yours, buddy. Pues esta vuelve a ser simpática. Good luck. Bueno, aprovechamos la visita para ver qué podemos encontrar por ahí. Capita. I don't have all day. Administradora. Show me your skills, please. No sé para qué vale. Debe ser para estaciones. Claro. Nice chat. Not. ¿Qué hacen? Concurso de borderías. Mm. 
Vaya, que hay mucha gente. Hello, pilot. What can we offer you? Show me your wares, please. These are top quality goods. My mother says so too. What other offers can I make? Goodbye for now. Hello, pilot. What can I offer you? Show me your wares, please. Until next time. Y tú me estás evitando con la mirada. Ah, eres un Vale. Hasta luego. Vale. Ta, ta, ta. Taquilla, taquilla vacía. Raciones con chocolate. Motor, vale. Y aquí tenemos más gente. Vale, si la otra estaba muy vacía, esta está muy petada. Das mal precio. Alimentos. Vale, me vienen de chatar. Show me your wares, please. These products are no. top quality at best prices. Hello, pilot. What can we offer you? Show me your wares, please. Sure. No, no, eso es alta. Mal precio. Cuatro dos seis seis. Precio malo. Y de este no te. Vale. Goodbye. Hasta luego. Y aquí hay más gente. Tenemos piloto. Y proveedor de equipos... Show me your wares, please. Vale, hasta sí que le vendo. I do mean anything. Ok. Poquito a poquito. A ver, empecé con 200.000 y ahora tengo bastante. Y eso que... Contrate gente. Y todo a base de explorar porque tiene el simpático y poco realista método de pillar pasta de robar cosas en estaciones, porque sí. Tuturuturu, qué fenómeno. ¿Por qué no me compras tabaco? Bueno, da igual que lo tire, pero... Vale. Vale. Nada más por ahí, nada más por ahí. Pues nada, volver a la nada. Atacar en PMC tienda de construcción uno. Para. De hecho dejo de poner, pero. Guía, encontrar Allen y Ordo. Esto es la misión. Vale, esto debe ser de alguna expansión, supongo. Y este, misiones de trauma. Entrenar oficial de defensa en Brajares. Eh... Me desapareció la otra. ¿Por qué? Entrar a la defensa en Cajas. Vale. Eso lo puedo hacer. Desde el 7-1. La interfaz es terrible y mira que la revisaron mil veces. ¿eh? Ingeniero. Hey, my friend. No hay nada que reparar. Show me your skills, please. Accepted. Para ser un ingeniero tienes unas habilidades un tanto raras. Vale, pero puedes construir. It was my pleasure, sir. Hiya. Bueno, espera. Ya que te contaste, ya que te contaste, cara. Hiya. 
Muéstrame tus habilidades. Show me your skills, please. Sure, let's do it. Moral por las nubes, combate atrás, liderazgo atrás. Tiene tanta ingeniería como el ingeniero. Estamos locos. Vale, nada. Eh, vete a Rajanas. Que no sé por qué está en amarillo. Estando 100%, bla, bla, bla. Starting new station assignment, sir. I won't be a disappointment. Contratar oficial de defensa. Eso es lo que acabo de hacer ahora. Lo que pasa es que debe estar todavía muy menos para allá. This isn't a warship. We've already got guns and missiles. What else is there? Guns are one thing. Drones are another. It would be nice to get out of trouble from a distance. Exactly. You can take the fight to them from afar, or use a hacker drone to uncover useful intel on stations. Steady on now. I'm not a hacky-go-lucky kind of guy. Suit yourself. You'd be missing out on all the gossip. <laughs> you can find drones for sale on some platforms. Vale, entonces en el 3, 1, comprar Rob Assassin en convención de drones. Notar que el, la trama principal de la campaña, como podemos comprobar, es el de la hostia. Y todavía no llega a la construcción ni minería, que me parece increíble no empezar por minería. Pero bueno, creo que lo voy a dejar aquí. Hasta luego.